大家好，我是大为。手枪打多了，对于我们男性朋友来说，有没有一些伤害啊？这个话题其实它并不存在一个非常完美或者绝对的答案，就是说告诉你有伤害或者没有伤害，这个都是不正确的。今天这个视频呢，会给到你很多的一些信息量。这些信息量，你通过自己的一个分析，结合自身，你就能知道一个相对比较正确的一个答案。我们首先想要知道打手枪这个行为对身体有没有伤害，我们一定要知道我们的小蝌蚪有哪些成分啊？非常简单啊，水。还有这个蛋白，还有果糖，对不对？很简单的一些日常能摄入的成分，都是我们小蝌蚪的一个重要组成部分。也就是说，我们今天释放出去一批小蝌蚪，那通过饮食它能补充进来，那你说这样会有伤害吗？除了会让我们的前列腺稍微有一些负荷增大，除了会让我们的整个啊这个小头头的一个敏感度稍微有一些过强过高啊，容易造成一些啊，比如说。早一下子啊就吐了，对不对？这种感觉以外，它并没有太多很明显的、很夸张的一些损害。而且呢，最重要的是，如果你的技巧是足够的，那么我们前列腺的压力也会降低，可以说微乎其微。我们的一个敏感度啊，我们的一个硬度也会可以通过技巧来弥补，反而会让它变得更强啊。这一点呢，以后再说。所以说，综上所述啊，危害程度较低啊。但是有一点，大家一定要注意啊，就是说，我们的小蝌蚪啊，它其实并不像表面那么简单。为什么这么讲呢？大家可以知道啊，小蝌蚪的作用是什么啊？小蝌蚪的作用就是记载你身体当中的信息。也就是说，小蝌蚪记载的信息它越全，那么我们繁衍出下一代，它的状态也就越好。为什么现在很多研究表明，你抽烟会损伤我们的小蝌蚪？小蝌蚪如果说一个长期抽烟的人，小蝌蚪受到伤害，那么对下一代来说啊，它遗传的这个基因就会受到影响。所以很多人忽视了一点，就是首先第一个啊，就是小蝌蚪当中它承载了很多的一些基因信息。这些信息，我们现在有没有技术可以破解？目前暂时还没有。所以呢，这个东西我们既然没有破解，我们当然不能把它就是归类于有伤害的这一类，也不能把它归类于无伤害这一类。所以这个就是一个问号。所以小蝌蚪当中，它是记载着信息的，信息量还非常的庞大。你想一下，这个人体结构这么复杂。就要靠小蝌蚪当中，还有这个小圆圈当中的信息啊，交汇在一起。所以呢，从这一点来看，哎，你就会发现呢，经常打手枪是不是又会变得有伤害了呢？它是一个问号。但是我在这里再给你一个明确的信息，你可以想象一下自己小时候，或者你去观察一些小孩子，为什么我们以前练功的时候都讲是童子，童子啊。童子是什么呢？就是没有经历过这些手段的啊，这些小童子，这些小童子呢，他们的眼神会非常的清澈啊，他们的思想会非常的积极，非常的阳光，而且浑身啊都充满干劲。大家可以回想一下自己小时候是不是也是这样？当你没有接触过这个传统手艺的时候，你小时候的时候呢，你的想象不会那么复杂，对不对？就是你的想象和你的思维啊，都是很积极、很阳光的。但是，一旦你开始接触了以后，你有没有发现这种感觉，它是把你往一种深处在拉，就是把你内心当中的一些欲望给激发出来了。比如说你的贪欲、你的色欲啊，比如说你的一些其他的一些欲望，包括你多巴胺的分泌，你仿佛啊，这个传统手艺就是你手握着一个快乐的开关。你只要用劲一捏，哎，这个开关就按了，然后头脑当中啪啪啪就给你分泌这种多巴胺，你会感觉很快乐。然后呢，你再按一下，它再分泌啊，就会不断的把你的内心深处的一些阴暗面啊给它放出来。所以呢，如果一个长期沉迷于什么呢，就是啊这种传统手艺，包括我们讲的淫欲当中的一些人。他的这个思想啊，他的内心会容易什么受到腐蚀啊？他不会啊，感觉再像以前一样积极阳光了啊。包括他的多巴胺的分泌也会受到影响，所以呢，他的快乐会很难达到自己所需要的阈值。我们打一个最简单的比方。
，就是如果说啊，比如正常的人，他没有过度的啊，他只是一个正常的一个行为，他没有过度的，他的阈值，比如说这么高，随便一些事他能达到，他能很开心。但是一个长期过度的人，他从刚开始的这么多，对不对？慢慢就会增加，会尝试各种各样刺激的一些事，才能。把他大脑当中的多巴胺分泌出来，他才能达到这种爽点啊！所以呢，过度的一种使用，它其实是给你的什么？你的内心、你的欲望、你的神啊！中医讲精气神，你会发现精气神这三个点啊，虽然你现在不能去解释它具体是什么一个意思，但是精气神这三点我们都明白啊，它会往下降。你如果一过度的话，它就会往下降。然后整个人就会容易出现什么呢？萎靡，啊，没有力气。然后呢，这个记忆力啊，包括你的思维能力啊，容易局限。第四个就是专注能力特别的差啊，你的专注力，比如我们正常做一件事，你会很认真的去做，但是如果你长期的沉迷，你容易被你身体里面的欲望所引导，突然一下子欲望上来了，整个专注力啪一下就被收走了。啊，这个呢，就是你过度所带来的一些坏处。那么这个时候有人说，你过度也不行，对不对？那我这个行为本来就是欲望的一部分，是传宗接代的一部分，所以这里呢就出现一个字叫做“度”啊。你会发现这个“度”很奇妙，你既不能过多，对不对？过多它就会对于我们身体带来很大的一个负担。虽然身体上面你营养能补充过来，但是你的心理上面。会承受很大的一个黑暗面，那么过少行不行呢？过少显然也不行啊，它就是在一个度当中，过少的话呢，叫克制自己的欲望，那就是有为天理啊。这个呢，就是压制的，压制我们的一个欲望，它也不行，所以它这个欲望它是存在一个度。那么我们正常推荐就一周不超过两次，这是在一个欲望的期间。同时呢，这两次啊也要相隔一到两天。为什么要这样啊？如果你今天一次，明天一次，两个连在一起，虽然看起来都是一周两次啊，两个连在一起就很容易什么，把我们内心的一些不好的欲望调动出来啊，就容易慢慢慢慢的，你的克制能力啊就会变差了。所以一般是一次，中间间隔两天再来一次啊，这样一周之内去做就会比较好啊，比较好的一个状态。很多朋友听到这里啊，感觉非常的疑惑。其实这个问题本身它就没有一个完美的答案。如果你硬要问，长期去这个手动去解决这个问题，对于我们的身体上面有没有伤害？我告诉大家，你只要一周不超过五次，正常来讲的话，只要技巧够啊，基本都没有太大的伤害。包括你如果说坚持进行运动，你一周哪怕是七次，我们身体当中的一些元素都能补充进来。但是你的精气神会受到影响。精气神是什么？就是你这个人的一个状态会快速的下滑啊。它是一个长期的过程，更像一个慢性的毒药。年轻的时候你身体强，火力强，肾气强啊，所以你不会有太明显的感觉。但是所有的一切，你得到什么时候？到了五十岁。到了六十岁以后，它慢慢慢慢的会叠加进来，会给你的身体带来一些啊冲击，所以呢，大家还是要进行什么适度啊有量，一周两次，中间每一次间隔两天，这是我个人认为比较好的一个状态。咱们既不要纵欲，也不要压制住欲望啊，就让它在一个度的当中，你把它保持好，这样就没有问题。同时呢，积极的去干嘛？去运动啊。多看书，保持一些正向的什么呢？念头啊，正气内存，邪不可干。你心里面就不容易啊，被坠落着往下拉啊。这种呢，就是我今天给大家分享的。好了，视频就分享到这里。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。男人最怕的一件事呢，就是交枪太快啊，对方啊还没到这个点上，你啪一下，哎，直接交枪投降了。这是一件啊，对男人自信心打击非常大的事。但是你会发现，随着年纪的增长啊，你的敏感度啊会越来越高。有些朋友啊，他这个时间啊就是短，很难去进行延长。这是为什么呢？啊，其实很大一个原因啊，就是你不够了解自己的身体，你没有掌握一套正确的方法去进行。这个时候呢，你就不能自由的掌控时间。换句话来说，今天我给你分享的这个内容，你只要把理论搞懂了。然后用我的方法运用到实践上，你就能够自由的掌控时间的长短，而且是完全由自己去支配
啊，你能控制住它，但是有一个前提，你只要是能逆得起来啊，你只要是能逆得起来，这个是一个大前提。如果你逆不起来，我们后面会讲一些方法啊。那咱们今天啊，先讲一下怎么样去降低我们的一个敏感度。这里呢，先给大家讲一下理论。我相信大家很多朋友啊都有这方面的经历啊，特别是年轻的朋友啊，这个经历啊会更多，就是因为年轻人啊他经验比较少，他会蛮干，有些时候啊就特别的快，这个时候呢他又不想出来怎么办呢？他大脑中啊都会就会去想一些大量的一些和这件事毫无关系的一些画面，从而他知道哎这要降低我的注意力，似乎我就哎不容易出来了是吧？其实你看这里重点来了，第一个降低注意力。啊，这里呢，为什么我们说第一个非常重要啊？因为它和我们今天讲的方法擦边的，但是它没有完全的掌握这个方法的精髓啊。我给大家来一个小道具，大家可以看到啊，这个是一个小泡泡轴，那中间有个通道，是不是？我们可以把它理解为什么呢？就是我们下面和头脑之间传达的一个神经信号啊，神经信号。那么我们要知道，你所有的信号，包括触感、感受啊，包括痛感，都是由这个神经通道去传达给大脑的。那么大脑识别了这个信号以后啊，才会啊产生这种疼痛啊、啊快感啊、啊难受啊等等等等啊。所以呢，这个神经通道啊是非常重要的一个环节。为什么说它重要呢？大家看这个，我们假设啊，当你只进行运动的时候啊，它产生快感。这个、快感哗进来，把整个通道全部塞满，是不是？这个时候呢，你大脑只能感受到这个快感，对不对？但是呢，怎么样去降低你的敏感度呢？啊，那我们只需要把这个信号口啊给它缩窄就行了。缩窄的方法是什么啊？我告诉大家，第一个，学会发力啊。很多人啊，他的发力是不对的，他就是啊，完全啊，就是跟着自己的喜好来。我们把注意力集中在我们的小腹啊，让我们的骨盆做一个什么呢？啊，你看往前啊，就是做骨盆后倾，反复的，你看把我们的骨盆快速的做一个骨盆后倾，反复的去做。这个时候你是用我们的肌肉去发力，然后你会发现，当我们肌肉开始完全参与的时候，这个神经通道还是这么大，但是你的肌肉的参与的感觉会。占一定空间，对不对？是不是变相的开始压缩你的快感的信号了？好了，现在重点来了，我们既然要完成这个送胯的动作，那我们就尽可能的让更多的肌肉参与进去。这样的话呢，就能让我们的肌肉的一个感知力增加，而从而降低我们下面的一个敏感度。那么做这个送胯的动作，有哪些肌肉可以参与呢？第一个就是我们的一个腹直肌啊，我们只需要把我们的骨盆往前啊，你看做一个骨盆后倾。第二个是哪块肌肉呢？就是我们的臀大肌啊。大家做的时候，大腿往外啊，给大家用这个小人啊展现一下这个姿势啊，大腿往外微微下蹲，类似于一个扎马步的姿势啊。大家看这个小人偶啊，腿一定要记住了，腿要往外啊，往外打开。这样往外打开啊，然后呢，身体重心要往下啊。这个时候呢，你的大腿啊，包括我们的这个臀大肌啊，都在持续的发力。在进行送入的时候啊，我们一定要是什么呢？就骨盆后倾啊，用我们的腹部加我们臀部的力量，让我们啊整个下面送入进去啊。这个时候呢，你是让你的参与的肌肉啊，尽可能的变多了。大家日常啊，可以去练习一下这个姿势，去找一下这个肌肉发力的感觉。这个时候呢，本来一个神经通道它就这么大，然后呢，由于你的啊整个感觉出来了啊，你看你这个肌肉参与进来了，慢慢的就把你的整个下面的敏感度啊一步一步降低，逐渐的你的这个敏感度啊就开始降低了。而且这个是立竿见影的，它并不是说你这个要好长时间练习，你只要能正确的找到这个发力方式，它这个感觉是立竿见影的。好了，这是第一步。第二步重点来了啊！光靠这一个啊，才是一个小皮毛，后面才是重点。呼吸啊，呼吸非常重要啊！这个呼吸你会发现啊，就有些时候啊，你非常疼啊，比如说疼了以后，你就会加快自己的呼吸，而且这种呼吸是本能的，或者深呼吸一口气啊。为什么呢？因为通过这个呼吸可以缓解大多数地方的一个张力，让我们迅速的啊平静下来，或者迅速的降低这种疼痛地方的感受。这种场景，我相信很多人都遇见过。我们把呼吸再加入到我们运动的一个过程当中，哎，你会发现啊，在做这个运动的时候，我们只要配合呼吸
啊，它就会形成一种什么呢？这个整个感觉啊，一下子啊就被降低的，而且呢，只要你还能立得起来啊，你那么你这个时间啊，基本上就是完全自由来掌控。我们所谓的呼吸一定要做到什么样啊？叫做啊，进去的时候你就要吐气啊。很多人说，我这个，那我这个会，那我这速度得多慢是吧？哎，那我们讲啊，这个速度其实有没有看过打拳啊？打拳击，啊，它不是说你一口气要全部吐完，它是分段吐气啊。大家听这个声音啊，啊，你看。再看，念这样啊，就这样念呼吸，然后呢，吸换气的时候，抽离出来，这样去念呼吸。你把这个呼吸和动作啊去结合起来，你会发现啊，这个感觉真的是行云流水。特别是你会发现啊，我们越高级的运动啊，越是要注重呼吸。只要呼吸的掌握的好，那你身体上面大多数地方都可以去解锁啊，这个感受啊。只有你自己啊才能去理解，所以呢，学会这个视频啊，记住反复多看几遍，把里面的要素学会。第一个是动作，参与肌肉感知；第二个就是呼吸；第三个自己练习，把它结合在一起啊，呼吸不要乱啊，记住一定是你发力的时候吐气，吐气分段式吐气啊，不是一下子，这样不行啊，分段。这个方法啊，我告诉过很多人，而且很多人试完以后啊，当场就是给我发信息，就说这个方法实在太厉害了，知道吧？就很多时候就厉害到什么程度啊？就后面你就不需要去刻意配合了，前期嘛是为了降低我们的一个敏感度，后面就不需要刻意配合了，直接就是啊，就是他自己就能掌控了啊。就你们这个呢，就是自己去试，自己就能知道这个动作的一个奥秘之处啊。那话也不多说了啊，看到这个视频。对你有帮助的啊，记得一定要把这个视频啊收藏下来，自己收藏。如果想转发给身边的这个朋友的，对吧？你也可以把这个视频啊转发给朋友。我是大伟，在我这里毫无保留的会给大家分享一些非常有用的干货啊！谢谢大家，没有关注的关注一波，谢谢大家。大家好，我是大伟。男人最怕的一件事呢，就是交枪太快啊。对方啊还没到这个点上，你啪一下，哎，直接交枪投降了。这是一件啊对男人自信心打击非常大的事。但是你会发现，随着年纪的增长啊，你的敏感度啊会越来越高。有些朋友啊，他这个时间啊就是短，很难去进行延长。这是为什么呢？啊，其实很大一个原因啊，就是你不够了解自己的身体，你没有掌握一套正确的方法。去进行，这个时候呢，你就不能自由的掌控时间。换句话来说，今天我给你分享的这个内容，你只要把理论搞懂了，然后用我的方法运用到实践上，你就能够自由的掌控时间的长短，而且是完全由自己去支配啊，你能控制住它。但是有一个前提。你只要是能立得起来啊，你只要是能立得起来，这个是一个大前提。如果你立不起来，我们后面会讲一些方法啊。那咱们今天啊，先讲一下怎么样去降低我们的一个敏感度。这里呢，先给大家讲一下理论。我相信大家很多朋友啊都有这方面的经历啊，特别是年轻的朋友啊，这个经历啊会更多，就是因为年轻人啊他经验比较少，他会蛮干，有些时候啊就特别的快。这个时候呢，他又不想出来，怎么办呢？他大脑中啊，都会就会去想一些大量的一些和这件事毫无关系的一些画面，从而他知道，哎，这要降低我的注意力，似乎我就哎不容易出来了，是吧？其实你看这里重点来了，第一个降低注意力啊，这里呢，为什么我们说第一个非常重要啊？因为它和我们今天讲的方法擦边的，但是它没有完全的掌握这个方法的精髓啊。我给大家来一个小道具，大家可以看到啊。这个是一个小泡泡轴，那中间有个通道，是不是？我们可以把它理解为什么呢？就是我们下面和头脑之间传达的一个神经信号啊，神经信号。那么我们要知道，你所有的信号，包括触感、感受啊，包括痛感，都是由这个神经通道去传达给大脑的。那么大脑识别了这个信号以后啊，才会啊产生这种疼痛啊、啊快感啊、啊难受啊等等等等啊。所以呢，这个神经通道啊是非常重要的一个环节。为什么说它重要呢？大家看这个，我们假设啊。当你只进行运动的时候啊，它产生快感，这快感哗进来，把整个通道全部塞满，是不是？这个时候呢，你大脑只能感受到这个快感，对不对？但是呢。
，怎么样去降低你的敏感度呢？啊，那我们只需要把这个信号口啊给它缩窄就行了。缩窄的方法是什么啊？我告诉大家，第一个，学会发力啊。很多人啊，他的发力是不对的，他就是啊，完全啊，就是跟着自己的喜好来。我们把注意力集中在我们的小腹啊，让我们的骨盆做一个什么呢？啊，你看往前啊，就是做骨盆后倾，反复的，你看把我们的骨盆快速的做一个骨盆后倾，反复的去做。这个时候你是用我们的肌肉去发力，然后你会发现，当我们肌肉开始完全参与的时候，这个神经通道还是这么大。但是你的肌肉的参与的感觉会占一定空间，对不对？是不是变相的开始压缩你的快感的信号了？好了，现在重点来了，我们既然要完成这个送胯的动作，那我们就尽可能的让更多的肌肉参与进去。这样的话呢，就能让我们的肌肉的一个感知力增加，而从而降低我们下面的一个敏感度。那么做这个送胯的动作，有哪些肌肉可以参与呢？第一个就是我们的一个腹直肌啊，我们只需要把我们的骨盆往前啊，你看做一个骨盆后倾。第二个是哪块肌肉呢？就是我们的臀大肌啊。大家做的时候，大腿往外啊，给大家用这个小人啊展现一下这个姿势啊，大腿往外微微下蹲，类似于一个扎马步的姿势啊。大家看这个小人偶啊，腿一定要记住了，腿要往外啊，往外打开。这样往外打开啊，然后呢，身体重心要往下啊。这个时候呢，你的大腿啊，包括我们的这个臀大肌啊，都在持续的发力。在进行送入的时候啊，我们一定要是什么呢？就骨盆后倾啊，用我们的腹部加我们臀部的力量，让我们啊整个下面送入进去啊。这个时候呢，你是让你的参与的肌肉啊，尽可能的变多了。大家日常啊，可以去练习一下这个姿势，去找一下这个肌肉发力的感觉。这个时候呢，本来一个神经通道它就这么大，然后呢，由于你的啊整个感觉出来了啊，你看你这个肌肉参与进来了，慢慢的就把你的整个下面的敏感度啊一步一步降低，逐渐的你的这个敏感度啊就开始降低了。而且这个是立竿见影的，它并不是说你这个要好长时间练习，你只要。能正确的找到这个发力方式，它这个感觉是立竿见影的。好了，这是第一步，第二步重点来了啊！光靠这一个啊，才是一个小皮毛，后面才是重点。呼吸啊，呼吸非常重要啊！这个呼吸你会发现啊，就有些时候啊，你非常疼啊，比如说疼了以后，你就会加快自己的呼吸，而且这种呼吸是本能的，或者深呼吸一口气啊，为什么呢？因为通过这个呼吸可以缓解。大多数地方的一个张力，让我们迅速的啊平静下来，或者迅速的降低这种疼痛地方的感受。这种场景，我相信很多人都遇见过。我们把呼吸再加入到我们运动的一个过程当中，哎，你会发现啊，在做这个运动的时候，我们只要配合呼吸啊，它就会形成一种什么呢？这个整个感觉啊，一下子啊就被降低的，而且呢，只要你还能立得起来啊。你那么你这个时间啊，基本上就是完全自由来掌控。我们所谓的呼吸一定要做到什么样啊？叫做啊，进去的时候你就要吐气啊。很多人说我这个，那我这个会，那我这速度得多慢是吧？哎，那我们讲啊，这个速度其实有没有看过打拳啊？打拳击，啊，它不是说你一口气要全部吐完，它是分段吐气啊。大家听这个声音啊。啊，你看，再看，念这啊，就这样念呼吸，然后呢，吸换气的时候，抽离出来，这样去念呼吸。你把这个呼吸和动作啊去结合起来，你会发现啊，这个感觉真的是行云流水。特别是你会发现啊，我们越高级的运动啊，越是要注重呼吸，只要呼吸的掌握的好。那你身体上面大多数地方都可以去解锁啊，这个感受啊，只有你自己啊才能去理解。所以呢，学会这个视频啊，记住反复多看几遍啊，把里面的要素学会。第一个是动作参与肌肉感知，第二个就是呼吸，第三个自己练习，把它结合在一起啊，呼吸不要乱啊，记住一定是你发力的时候吐气，吐气分段式吐气啊，不是一下子这样不行啊，分段。
。这个方法啊，我告诉过很多人，而且很多人试完以后啊，当场就是给我发信息，就说这个方法实在太厉害了，知道吧？就很多时候就厉害到什么程度啊？就后面你就不需要去刻意配合了，前期嘛是为了降低我们的一个敏感度，后面就不需要刻意配合了，直接就是啊，就是他自己就能掌控了啊，就是你们这个呢，就是自己去试，自己就能知道这个动作的一个奥秘之处啊。那话也不多说了啊，看到这个视频对你有帮助的啊，记得一定要把这个视频啊收藏下来，自己收藏。如果想转发给身边的这个朋友的，对吧？你也可以把这个视频啊转发给朋友。我是大伟，在我这里毫无保留的会给大家分享一些非常有用的干货啊！谢谢大家，没有关注的关注一波，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们现在有很多人啊都有腱鞘炎，原来啊年轻人居多，为什么呢？因为经常啊打字办公，所以呢大拇指这里啊就非常的疼痛不舒服。现在有很多的中老年人啊，平常日常喜欢刷手机，后来慢慢的就发现啊这个大拇指只要往上一抬。或者呢，做这种类似的左右上下滑的动作，这里一根筋啊，里面就会感觉隐隐作痛，非常难受。今天啊，教你一个非常简单的办法，这个办法可以快速缓解你的大拇指，同时呢，让我们里面的肌肉一些张力啊，给它彻底的释放开来，让里面有更好的气血流通进去，帮助我们修复里面一些不好的组织。这个动作是非常简单也非常实用的，所以呢，如果跟着我做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，并且把这个视频啊收藏下来。好了，咱们话也不多说啊，直接开始来讲动作。这个动作啊非常的简单，只需要两步就可以做到。首先我们要找到啊这个疼痛的手，比如说我是右手的大拇指这里啊不舒服，我把我的右手拿出来，做一个什么样的手势呢？就像类似于摆出这个四的一个姿势，大家看。啊，这样的一个手势，然后那个手呢，用我手指的这里啊，就大鱼际这个位置，你看压在我们啊这个类似颌骨的这个位置这条线，你看这样贴进去啊，把它压好，然后呢用手杖把它一包啊包过来，形成一个什么样的姿势呢？形成这样的姿势，啊，正反面都给大家看一下啊，把这个手包好。那么这个时候呢，只要我这个手啊，稍微的像握拳一样用点力，你会明显的感觉啊，这里啊就有一种强烈的拉伸感。很多朋友的反应啊，就是酸酸的、胀胀的啊。你看，我用我的大鱼际啊贴住这里啊，贴住这个手的这个颌骨这个位置啊，然后你看贴住，然后手杖一包包过来，形成这样的一个姿势。好了，现在呢，我的左手就是我晃动膀子的这个手啊，我开始发力往。往回用力啊，用力的时候呢，我的大拇指要做什么呢？在里面画圈。你看，用力啊，你看用力好了，画圈啊。大家可以跟着我一起来做这个动作啊。你会感觉你的大拇指在画圈的时候啊，它这边不是有个筋啊在跳吗？会一直有这个筋啊，在你的这个大鱼肌这里啊来回的跳动，这都是正常的啊。我们只要做这个画圈就可以了。很多朋友说这样做有什么用呢？其实它的原理啊是非常简单的。第一个呢，就是去把我们骨骼和骨骼之间的间隙啊，给它稍微的松动啊，这个姿势就达到这样的目的。同时呢，在此情况之下，我们来回的去活动我们的大拇指，是为了让里面的筋啊一些粘连堵着的地方啊，充分的。打开，所以你会发现啊，很多朋友啊，他手啊不舒服，特别是大拇指这里不舒服，在做这个动作的时候，他并不会感觉疼痛，反而他会感觉非常的舒服。当然，如果说你的手上没有任何问题，就像我的手一样，没有任何问题，我做这个动作给我的感觉是什么？就是感觉我的这里啊，感觉酸酸胀胀的，因为它的原理啊，就是把我们里面的一些啊不好的地方给它分离开来，然后同时啊让气血流通进去。所以呢，当你手是正常的时候，你做会有一些啊酸酸的感觉，但是你手不好，经常感觉这里疼痛的，你一做这个动作，因为它分离开来了，你会感觉一下子变得非常的轻松啊，会有一种轻松感啊。我们就这样转，一般来说压住以后转一个二十下到三十下左右，就像我这样啊，二十下到三十下左右。然后呢，出来甩甩手，活动一下，然后再做大拇指往上的动作，你会发现啊，明显的轻松很多啊。这个动作是非常简单，也是非常实用的一个动作。如果你是经常办公的人，或者经常看手机，手指这个这里啊不舒服，都可以用这个动作啊去缓解。我建议大家一般一天做一次啊，坚持一个七到十天左右，你会发现你的手啊基本上就没什么事了。好了，今天的视频啊就分享到这里了。如果你的身边也有朋友啊，这个手上不舒服，一定要记得把视频转发给他们。
，你的一个小举动啊，会帮助更多的人，让自己啊无形之中啊做了一件善事。好了，我是大伟，感谢大家的观看。没有关注我的，记得一定要关注我一波，因为在我这里啊，会毫无保留的分享给你最实在的养生小绝招。谢谢大家。